Доброго здоровья, с вами снова я. И вчера у меня на стене зашла речь об имплантах. И высказывались разные люди, приводили разные источники информации и также задавали вопросы про них. Поэтому сейчас я буду зачитывать и отвечать. Если есть импланты, то для чего они? Я видео Руслана смотрел там про то, что у нас могут глаза чесаться, типа аллергии, что-то. Это могут так импланты вживаться. Потом это проходит бесследно, но для чего они нужны и как работают? По поводу глаз. Там могут быть и импланты, которые через наши глаза смотрят на этот мир. Это что-то вроде видеокамер. Или считывающих информацию через глаза. Для чего, а для чего мы ставим видеокамеры? Все больше где? Например, веб-камеры. Камеры, следящие за тем, что происходит на площадях, в местах, где большие скопления людей, на дорогах, встраиваются камеры в автомобили. Сейчас это уже даже естественно. Чтобы просматривать, пересматривать, что случилось там. Встроенные камеры, в глаза в том числе, имеют те же функции, что и наши камеры, но не только. У них, потому что те, кто их вставляют, имеют сознание более развитое, чем у нас. И поэтому их камеры тоже соответствуют, соответствуют им и имеют те функции, которые мы даже еще не в состоянии понять. Хотя есть и что-то похожее с нашими. Нилнара, расскажи, пожалуйста, об имплантах. Для чего они нужны людям? Как они проявляют себя в действии в обычной жизни человека? Влияет ли питание человека на работу имплантов? Вот, кстати, питание в основном не влияет, хотя, хотя смотря каких, на большинство не влияет. Но сейчас тогда и затронем это. Для чего они нужны людям? Как проявляют себя в действии? Мы здесь с самого рождения даже еще находясь в утробе матери, уже наделяемся через маму, через энергетических существ, уже выращиваем в себе импланты, и плюс сами же через специалистов уже прилепляем, насаживаем, развиваем, выращиваем именно импланты в себе. То есть часть имплантов именно встроены в функции тела. Это такой вопрос обширный, что даже здесь, может быть, лучше книгу писать, чтобы обстоятельно рассказывать обо всем этом. Так. Ладно, сначала прочитаю. Есть импланты, которые мы... которые работают, например, когда ребенок рождается, а... Ну, он, большинство детей плачет, кричит в роддомах. Так. Потому что опыт рождения таким для детей, для детей устраивает как стресс. Но это ладно, это уже отдельная тема по рождению. Мы, мы в скором времени сразу начинаем питаться молоком матери. И Наша пищ... И как раз наша пищеварительная система тут же вырабатывает импланты. Это как раз те а, пункты в нашем пищеварительном трак тракте, который, через которые начинает поступать энергия. То есть мы до этого питались через пупок, а, находясь внутри мамы. Это тоже своего рода имплант или 
посредник преобразования некоторых видов энергии, которые участвуют в привнесении некоторых элементов, которые, из которых, на основе которых в том числе не только на них, но растет тело. Потом идет переключение на питание через систему рот, пищеводы, то есть киш, кишки толстые, тонкие. Там уже выращенные частичные планты начинают работать. То есть это промежуточные такие соединительные системы, где переходящие, знаете, импланты. И а, вот эта энергия, пища, например, молоко мамы, начинает расходиться. То есть оно проникает в желудок, в кишечник. Хотя желудок поначалу, он еще тоже не а, особо отрощен. Он появляется... А, вначале это так, больше похоже на единую систему. Потом желудок уже, при, когда попадает все более тяжелая пища, тогда желудок начинает уже вырастать на основе этой, кстати, тяжелой пищи. То есть какая пища попадает, у нас здесь общепринятая пища, поэтому у нас желудки похожие. Но в других э, мирах, цивилизациях, у других существ желудки могут отличаться именно из-за той пищи, которая у них попадает. Но это опять уже отдельный вопрос. Да, сам желудок можно назвать имплантом или преобразователем энергии. Посредством имплантов в нас поступает и отходит энергия. То есть это обменники, это обменные пункты. Так же, как и чакры можно назвать имплантами. И вообще все распределительные системы, преобразовательные системы, это своего рода тоже импланты, которые мы выращиваем в себе. Можем даже удалять. То есть удаляя какую-то часть тела, мы удаляем и соответствующий имплантик. То есть это нами же привнесенные через других существ. Родинки – это наши имплантики, потому что импланты – это понятие такое очень широкое, оно, его можно расширить на… И вот смотрите, когда мы пьем молоко мамы, у нас то есть молочный имплант вырабатывается, и он вырабатывает у нас какую-то энергию, какие-то элементы, потом, когда мы, нам мама или папа дает какую-то новую пищу, но ну, снова мама пробует давать что-то более, кроме молока, то мы тут же получаем иную виду, иной вид материи, из которого пробуем добыть энергию, и тут же вырабатываем себе новые импланты, потому что мы тем самым присоединяем к себе каких-то существ, которые прилепляются к какому-то части нашего тела, Например, смотря что после молока дает мама ребенку. Ну, допустим, это кашка. Что в основном мамы и делают. Кашка, сваренная самой мамой или купленная в магазине в виде консервы. И тут же прилепляется, например, купленная в магазинке кашка. А тут же у каждого продукта Будь то сваленного нами или купленного, есть своя сущность. То есть энергия, из которой, которой, то есть внутри любого физического предмета, вещества, материи, есть подоплека или та энергия, из которой она рождается и порождается, или преобразуется. То есть каждый предмет, каждый физический предмет, имеет не одно тело, а имеет более тонкие тела в других измерениях. То есть имеет основу энергетическую. И некоторые ее называют сущностями. То есть сущности – это как бы предметы, которые, которых мы не, не приравним к равным себе, которые, которые нам кажутся менее сознательными или вообще бессознательными не имеющим каких-либо сознания, хотя сознание в какой-то степени имеет все и все. Ну вот, и, например, употребляя консервную консерву, вот есть продукты для детей, для малышей специальные. Мама покупает какую-то баночку консервную, где там какое-то, где написано, что это идеально для ребенка от стольки до стольки лет применять, когда вы переходите, или давать, 
когда вы приучаете ребенка уже не к молоку. И эта сущность вместе с этим продуктом, соответствующим этот продукт, он входит в ребенка и автоматически просто прилепляется, к, например, к, к пищеводу ребеночка ну, и имеет там свою зацепочку. Вот как раз эта сущность и ставит свой имплант, потому что ребенок впервые употребил ее. И если ребенку это понравилось, он начинает хотеть снова это и пытается как-то это просить или давать маме понять это телепатически, капризничать. То есть он пытается донести, можно или если молоко ему уже надоело, хочется для разнообразия что-то, он пытается дать понять. И как раз он знаком, кроме молока, с еще одним продуктом, и его в основном просят, пока не познакомиться еще одним, потом и с еще одним, и он, его вкусы могут увеличиваться, и он может просить уже разных, пытаться просить, а, повторить, потому что эта сущность участвует в взаим, энергетическом взаимообмене с ребенком через имплант, подсаженный к пищеводу ребенка или к пищеварительной системе. Ну, сам, получается, сама мама присадила ребенка, сам сам ребенок, если не выплевывает, сам решает это в себе, это впитать в себя и пользоваться. То есть, сущность, происходит обмен. Вот вам еще одни виды имплантов, и это касается любой пищи, любого питания. Взрослые, или даже мы уже в юности, начинаем осознанно предпочитать какие-то вкусы, Соответственно, притягивать тех сущностей, которых в нас ставит имплантик, свой имплантик, посредством которого и идет, она прилепляется и идет обмен. Их можно назвать как пиявочки, да, они прилепляются, хотя пиявки вроде бы пьют из нас кровь, но на самом деле они пьют венозную кровь. Кстати, и лечение пиявками было в том числе когда-то и до сих пор применяется, то есть пиявки не считаются вредными, а полезными для каких-то, для... когда требуется удалить загрязненную кровь или когда излишек крови. Хотя это уже опять отдельный вопрос про пиявок, я думаю, рассмотреть его в другом месте. То есть мы все внутри, изнутри себя, мы состоим из разных сущностей, то есть сам пищевод, разные а, наши пищеводы. Кстати, пищевода или вот пищеварительная система состоит как бы из таких змей, да, или червяков, и каждый из них это отдельное существо, сущность, я бы сказал, у которого, да, вот как раз и сущности, которая состоит из более мелких сущностей, самоорганизованных в одну большую, например, толстая кишка, это отдельная сущность, Этот, эти импланты выращены с нами же, Желудок выращивается позже, то есть формируется его а, форма. Мы формируем в зависимости от той пищи, которую кидаем внутри себя. И некоторые свои эти импланты выращивают для, до больших размеров. Я говорю о толстяках или любителях поесть. Много поесть. Итак, продолжим засчитывать. Понимаете, почему э, импланты все невозможно удалить? Потому что желудок – тот имплант, который вы вырастили сами. Потому что если бы вы не питались определенной пищей, желудка бы не было вообще, вовсе. То есть, если есть э, даже люди, которые, у которых, например, если питаться одними фруктами и ягодами, и больше ничем, то желудок и не, и не растет, потому что эти э, компоненты – не расщепляются в желудке, им для этого не нужен желудок, они сразу проникают в пищевод и там расщепляются. Но это уже опять отдельный вопрос, наверное, для других видео. Что происходит у тех, кому удается удалить имплант? Смотри, какой имплант, наверное, потом это разберем. Приведи пример, пожалуйста, одной из комбинаций имплантов. Смотри, смотрите, здесь, наверное, в следующих комментариях будут другие примеры, может быть, которые обсудим. 
Руслан, расскажи об эфирных имплантах, которые ускоряют духовное развитие человека. Вот еще есть эфирные. Об этих имплантах сказано в книге Барбары Мансиньяк, приносящей рассвет. Итак, текст из книги. В вас имплантирована определенная структура, геометрическая форма, которая является стартером для определенной информации, хранящейся внутри вас. Она также способствует ускорению вашего духовного развития. Те не физические, суще... не физические сущности, которые вот опять о сущностях, которые непосредственно работают с вами через эти структуры, посылают информацию в ваше индивидуальное сознание. Я говорю о тех, о любых сущностях, с которыми мы обмениваемся. Не только о какими-то веществами, а и информацией. Мы обогащаем их, они обогащают нас. Это касается всего, даже пищевых сущностей. Те нефизические сущности, которые непосредственно работают с вами через эти структуры, посылают информацию в ваше индивидуальное сознание. У большинства из, из вас имеются эти импланты. И если у вас нет их, вы, вы можете высказать намерение их получить. Никому не внедряют импланта против его воли. Вот это точно. Это абсолютно истина. Это структура языка света – приспособление для получения информации и энергии, ускоряющее ваше развитие. Если вот вы начинаете читать книгу, новую книгу, вы, конечно, энергетически впитываете в себя вместе с информацией импланты от этой книги. Если она вам интересна и пригождается, то эти импланты, то есть у каждой книги, у каждой информации есть свои сущности. И как раз они, и если эта книга относится к какому-то большому духовному течению или какому-то направлению, у него получается любое отдельное направление, тем более религиозное, имеет свой эгрегор. То есть эгрегор имеет в себе множество сущностей, которые, если человек впитывает, пропускает через себя, и ему это нравится, закрепляется эта сущность через имплант внутри человека. И если человеку она нравится, то есть он сохраняет ее в себе для обмена с ней, она ему пригождается. Например, мне Библия пригождалась раньше, до сих пор, кстати, когда какие-то ситуации в жизни происходили, я не знал, не знал, как поступить. Я вспоминал, как поступил Христос, например, в этой ситуации, и применял это в своей жизни. Это значит, что да, я подсоединен был до сих пор, кстати, к христианскому эгрегору, сущностью, которой пользовался через а, имплант. То есть это имплант христианского эгрегора. И а, когда и если человек переходит в другую религию и больше не хочет пользоваться подсказками этого эгрегора через сущность или имплант, то есть имплант это соединительная система, как печатка. Смотрите, что получается. Сейчас поправлю. Это мне уже эгрегоры намекают. И а когда вы уже не хотите пользоваться подсказкой какого-то эгрегора или сущности, или хотите удалить и эгрегор, и сущность, и имплант, а вы, например, если это христианский, то вы от, раскрещиваетесь от него. От любой религии, от, от любого сознания коллектива эгрегора тоже можно раскреститься похожим способом. Я это делаю у себя на консультациях. Здесь от 20 минут примерно уходит при работе с человеком. Но при этом эгрегор иногда предлагает остаться у него, предлагая что-то взамен, в обмен. То есть эгрегор иногда может заглядывать, видит частично сознание человека, видит, в чем человек нуждается, и предлагать ему это в обмен на то, что он останется у него, или они останутся сотрудничать друг с другом. Но большинство раскрещивающихся отказываются от этого, потому что, но ну, это уже отдельный вопрос, 
То есть я не считаю никаких эгрегоров злом, тьмой. Я считаю, что каждый человек в свое время присоединяется к своим, входит в свои, в определенные эгрегоры для обучения чему-то, тем самым привнося в себя каких-то сущностей, которые присоединяются через импланты и через которые происходит обмен, пока он всему не выучивается у этого эгрегора и больше не нуждается в нем, и тогда, если подсказка этого эгрегора ему мешает, или этих сущностей, тогда он от них избавляется посредством раскрещивания или снятия имплантов, хотя снятие имплантов это слишком упрощенное понятие и не всегда оно происходит, как люди об этом мечтают. Здесь, а если снимать импланты, раскрещиваться, то есть от сущности этой эгрегора, то это надо договариваться, это надо конкретно приглашать и эгрегор своих высших я как посредников, как а, с активных участников и разговаривать с ним непосредственно и слышать и слушать и объяснять, то есть вот это настоящее раскрещивание и снятие имплантов. Все, за всех других я не могу сказать, это их личная ответственность, я могу за, за то, как я это делаю. Вместе со всеми присутствующими, очень уважая всех, даже тот эгрегор, которого, например, человек уже ненавидит, но я как раз учу человека уважительно относиться ко всем и вне, внимательно э, следить или наблюдать за собой, почему он сейчас это делает. Но это уже я рассказываю секреты раскрещивания, это уже отдельный опять вопрос. Я подхожу к этому ответственно. Чтобы человек потом не жалел о том, что сделал, и также никто из участников не жалел, и я себе не... А, я при этом не добавлял себе кармы. Я не призываю к раскрещиванию, тем более избавлению от имплантов. Я намекаю, что вы можете ко всем и ко всему относиться внимательно, прежде чем сделать что-то из страха или опасения. Прежде чем делать такие шаги, внимательно рассмотрите все варианты и возможности. Побольше прочитайте об этом, побольше изучите, прослушайте ни одного человека, ни двух, даже если это я а побольше разных мнений, тогда у вас сложится объективное, объемное мнение. Даже если вам покажется, что информация разных людей противоречит друг другу, так выясняйте дальше, пока вы не примирите в себе все стороны, что я и делаю. Пока вы не поймете, чем руководствуется каждый человек, почему он так говорит, почему он, например, ему не нравится, когда другой человек противоположное говорит. Это все можно примирить внутри себя и выяснить, и вы, а, понять большую, общую, глобальную картину, почему каждый что-то делает или не делает, или говорит, или пишет. <coughs> Тем более призывает к чему-то. Я не призываю. Я даже сам не раскрещен еще. Но это отдельный вопрос, почему. Я уже в некоторых прошлых видео говорил, хотя, опять же, Перейду пока к имплантам, а потом, если время останется, и это, об этом можно поговорить. <coughs> Руслан, расскажи еще об астральных имплантах. <coughs> и прокомментирую следующий отрывок из, книг Сэлла, из книги Сэлла Рэйчела, называемая «Интеграция души». Итак, текст из книги. Иногда имеются кристаллические энергетические поля, называемые имплантами. Человеческие души носят их с собой. Часто они возникают в прошлых жизнях, на астральных планах или могут иметь физический компонент. Но позже внедряются в астральное тело. Имплант – это высококонцентрированная область энергии, внешне выглядящие, выглядящие как пятна раздражения на физическом теле. Или это может быть даже электронное устройство, вставленное под кожу, но все астральные импланты обладают физическим компонентом. Импланты могут выглядеть как темные геометрические формы в астральном теле, 
Поскольку, грубо говоря, астральное тело соответствует физическому, имплант, внедренный в физическое тело в прошлой жизни, например, в область третьего глаза, может переноситься в астральное тело и в этой жизни, и влияет на способность души выражать энергию посредством третьего глаза. Да, и это я подтверждаю, потому что если вы заметите, каждый ясновидящий, или кто таким себя сам называет, или просто видящий, а как, как бы он себя ни называл, говоря о себе, что он видит, видит и может видеть, и чаще видит по-своему, субъективно по-своему, или а, пропуская через какой-то эгрегор, или какой-то эгрегор помогает ему видеть, или привносит в его ясновидение свои фильтры. Кстати, это в основном так и происходит. Каждый человек видит через свои эгрегориальные фильтры, в которых находится, у которых учился, которые ему помогали, с которыми он обменивался. И чем больше у вас, чем больше вы имеете разных эгрегоров, и нет у вас эгрегоров, которым вы противостоите или которые вы считаете злом, чем, тем шире у вас взгляд. Да, вы можете избавляться от этих эгрегоров путем раскрещивания, но не главное, чтобы вы их продолжали любить безусловно, если вы имеете к ним какую-то а, ненависть, какую-то эмоцию, то вы, у вас с ними остается связь, даже если вы пытаетесь раскреститься. Вы все еще имеете имплант от них. Какое-либо отношение к кому-то имеет имплант. Также сущность, которая обменивается с вами через этот имплант. Астральные планты убираются сравнительно легко. Если душа быстро развивается, нет ни, никаких причин их иметь. И вот еще. Когда импланты можно снимать, когда вы уже не думаете о том, кто поставил эти импланты, и не общаетесь с ним мыслями, и даже не, у вас нет с ними никакого обмена уже, когда имплант выработал себя, когда он уже не нужен и остался лишь на физическом плане или на астральном. И в этом случае хирургическое вмешательство и удаление импланта было бы уместно. Если вам кто-то помогает через имплант, поставили, поставили его инопланетяне, какой-то эгрегор, какие-то сущности, то удалив его, вы теряете. О. Смотрите, что происходит. Удалив его, вы теряете связь, помощь и часть энергии, которая раньше обменивались. То есть вы можете оставаться опустошенным или а, менее осознанным. То есть часть сознания уходит вместе с имплантом, сущностью и эгрегором. Так что будьте внимательны, готовы ли вы потерять, уменьшить часть себя, уменьшить помощь себе путем удаления имплантов, выведения или изгнания сущностей, или раскрещивания от эгрегора. Я с этим не спешу. Я внимательно разговариваю с каждым человеком, на что он настроен, к чему готов и что будет после этого. Кстати, эгрегор чаще всего и сообщает, что будет после того, как раскрещивание произойдет. Поэтому он предлагает иногда внимательно подумать над этим желанием. И я это сообщаю человеку. То есть происходит через меня разговор с человеком от имени, от эгрегора. Я являюсь посредником. И человек уже сам решает, выбирает раскреститься или остаться, или выбрать что-то третье но в основном раскрещиваются. Часто они занесены светом или темными сущностями раньше. То есть, видите, ну, хотя у Сэлла Рэйчела все-таки есть некоторые деления на свет и темные, а у него еще свои уроки. Видите, даже с его точки зрения часть имплантов привносится с его точки зрения светлыми сущностями и существо, существами, точнее. Хотя я таковыми их уже не называю, потому что я вижу назначение каждого существа и вижу общую, и вижу пользу, приносящую общее дело или общему благу любых существ и сущностей. Поэтому у меня нет деления на темное и светлое уже давно. 
Часто они занесены светом или темными сущностями раньше, чтобы защитить душу от вреда или управлять ее деятельностью. То есть, видите, некоторые импланты защищают, я бы не сказал душу, но защищают некоторые тела человека. До души там душа очень высоко находится. Но имеют защитную функцию некоторые импланты, это точно, я подтверждаю. Или управлять ее деятельностью по, видите, управляют по дружественным или враждебным причинам. По поводу деления на дружественные и враждебные, я тоже думаю, это временный урок Селл он еще с ними пройдет, в какой-то из жизни он тоже перестанет делить на черное, белое, на темное, светлое, <coughs> на дружественность и враждебность. Потому что враждебность, если рассмотреть ее причины, она перестает быть таковой. И, его, и даже любую враждебность можно развернуть. И она не так. Развернуть так, и даже она имеет... А, хотя это опять отдельный вопрос, наверное, в другом видео. Иногда импланты программируются в астральное тело чтобы установить связь между душой и теми, кто желает контролировать ее со стороны планов. Если имплант убирается, он почти никогда не возвращается, если у вас нет кармического взаимоотношения с душой или душами, вставивших его. Вот очень э, важное замечание. Если имплант убирается, он почти никогда не возвращается. Если у, вас, у, если у вас нет кармического взаимоотношения с душой или душами, вставившими его. Именно поэтому я говорю, что большинство попыток удалить без понимания, что и кого, и почему вы удаляете, бесполезны. Потому что если вы не изменили причину или не удовлетворили того, с кем вы обмениваетесь, кто устанавливал эти, этот имплант, то попытки удаления либо возвращает этот имплант на место, на место, либо не удаляет его вовсе, либо те, кто их устанавливали, видя, что человек хочет или прям удаляет, или с помощью какого-то видящего экстрасенса или удаляльщика, специалиста в этом удаляет, пытаются удалить, удалить их имплант, то они просто приглушают его создают видимость удаления, то есть они отключают его, и поэтому как ясновидящий, так и сам человек видит, о, ну ясновидящий подтверждает, все удален, имплант пропал. Ух ты, видите, что происходит? Импланты, поправлю, Некоторые, а вообще большинство, особенно разумных сущностей, подыгрывают человеку, тем более ясновидящему, чтобы им казалось, что имплант удален. А если они видят, что человеку пригодится их импланты, и они вовсе не во вред, если человек не понимает, тем более ясновидящий, не понимает их функции, а просто удаляет на всякий случай или из страха все подряд, то такие импланты, когда... Высокоразумные сущности видят, что имплант удаленный. Люди, человек не знает, что делает, или оба человека не знают, что делают. Они понимают, что просто у этих людей детское сознание, и поэтому они просто помогают, подыгрывают им, но оставляют имплант, импланты на местах, приглушая их до того момента, пока человек не дозреет до того, чтобы понять, как они работают, и не начать их применять. Тогда они снова включаются и зарабатываются, как будто... А, и человек даже удивляется, о, мне ж... Когда человек понимает их назначение и пользу, тогда он их активирует. Поэтому большинство имплантов не бывает удалены, когда их пытаются удалить искусственно. Без осознавания. Поэтому я просто так не удаляю. Мы выясняем назначение. Вот это я делаю. И удаляю, когда человек уже точно знает, что ему это не нужно. И знает так. Я говорил сейчас больше об инопланетных имплантах. имплантах. Но... Действительно, есть инопланетные импланты, которые отжили свое и уже не нуждаются в человеке, как и человек в них. И такие импланты могут быть 
им а, выведены хирургическим путем. Я говорю о физических. И высшее я позволяет их вывести, потому что они уже не работают. То есть физическую операцию проделать и их извлечь. Сейчас видео отключится, поэтому будет вторая часть.